人们的世界有好多秘密，我也有。宋怀，杨杨叔叔，恭喜你啊！省里的作文比赛一等奖。谢谢。你们那个安老师啊，把我当成是你爸爸了，回头你要不跟他解释一下？没事的，谢谢杨叔叔。你要是他妈的，他不就是我亲姐吗？啊，是吧，亲姐？我渴望成为这个家的小孩儿，时常我也以为自己成了这个家的一份子。可能发生了什么？你是不是知道妈妈在哪？我不知道，但我选择了隐瞒。要不这样吧，等墨远生出来以后，我让杨叔叔带你过来看他，好不好？不行，不能告诉我妈，这是咱们两个人的秘密。一开始，我以为自己能把默默带回来。要想把墨远当做是给你的亲戚，还不让我告诉你。莫怀，住在这家里的，真的只有你和你爸两个人吗？后来，你们这就是引狼入室。我开始后悔，看到他们那么伤心，那么绝望，我意识到了自己的自私。我差一点就让世界上最好的爸爸妈妈失去孩子。会不会？我们根本就没有离开过他们。上周五孤独丢的那天晚上，刚刚梦我跟一个陌生男人在楼下谈话。那人长什么样啊？我只记得他穿着一件黑色的西服。请问有人在吗？杨叔叔，我想用自己的方式告诉他们事情的真相。张警官，好像怀疑梦梦的失踪跟我爸有关。你为什么这么说？之前问过我，他说我爸最近有没有什么反常的举动？我报警！我一定要报警！我只要一，我一定要拯救默默。没有我们，只有你。杨叔叔，杨叔叔，我爸在房间里面有打架的声音，但是房间反锁着呢。不要再伤害任何人了
我上去看看吧。开车吧。我姓杨，叫杨远，他叫杨默。你，呃，杨叔叔好，我叫徐文怀。啊，文怀好。你知道山上有几棵吗？八棵。这个你之前跟我说过了，我有说过吗？哎，你不记得了，你这什么啊？啊，说过话怎么记得？七秒记忆。这个年龄啊，真是长身体的时候啊！多吃点好，啊，对，来，来，呃，那个，吃点鱼。嗯、呃，对，兰怀，我把你那个房间给收拾出来了，你看，要不要我再帮你跟学校请个假？不用了，好。哎，那个，嗯，别抽了。呃，哦，对对对，这样，我我下楼抽啊。会呢，我会尽量安静一点，不会影响到你们生活的。不是，恩怀，如果我有什么做的不对的地方，你可以直接指出来。不还，我不吃了吗？那个碗你放那儿就行了，一会儿我来洗。我自己来吧，习惯。
。县长，你离婚的事儿想聊一下吗？你多大了？大你两岁。在这个房间里，坐在你那个位置上的人，我见过很多。他们用不同的方式面对我。你想用哪种？我就不应该坐在这儿。那你应该坐在哪儿？你了解我吗？你认为你了解的，就是真的吗？有什么你想要了解的，尽管问。你知不知道徐文怀带杨木去北湖的事儿？如果我要知道的话，我一定会阻止这件事情的发生。哪件事儿？杨木失踪的事情啊！青兰园小区十七号楼二单元三零一的情况，是我一字一句的问，还是你自己主动的说？有些事儿这么长时间了，想必你都想清楚。三零一的租户。你之前认识吗？你好，请问有什么需要帮助的？这个上周六，他去我店里买过瓷砖，买了多少片？三十一片。你没问他为什么要买瓷砖吗？十二月二十七号。你该给恩怀准备一次礼物了吧，张警官？我能问您一个问题吗？我没有作案时间，第一次回到家，在房间里有没有找着孩子？您为什么会咬着我不放呢？是我哪里疏忽了？你在宁王工地接到我们的电话，有几秒的迟疑。就凭这几秒钟，就是因为这几秒的迟疑，让我发现你身上更多的疑点。现在该我来提问了，你是什么时候觉着孩子会跑到三零一的？在宁湾工地接到你们电话的时候。所以你在家待了三个小时，你并没有休息，而是在清理现场。衣柜的收纳箱平时都放在什么位置？右侧。你拖干净了屋里的地，可是衣柜上的指纹，你为什么没有处理掉？我为什么要处理？我又没干什么。你没干什么？三零一的业主你认识吗？他之前找我帮他装修过。只有这些吗？不然呢？八月二十六号晚上你在哪儿？在家。我不会做没有把握的事情，但是我那天进入了他房间之后，我就那样的看着他。我的意识和和我的身体突然分开行动了。你你们可以把我当成是一个入室行窃的盗贼，在我进入的房间里面摆着一个上了锁的箱子
，我一旦选择打开它，我就能得到财宝，获得无尽的财富。当然，我也可以选择视而不见，转身离开，就当从来没有来过。我的意识告诉我这么做很危险，可是我的身体。没有未卜先知的能力。他当时没有选择报警，也许是我的侥幸。而后来那个孩子从我家跑去隔壁单元的三零一，让你们发现了这件事情，这是我的报应。我知道，迟早会来的。那天晚上所发生的事情，我都会告诉你。想要问什么，您尽管问，我一定配合。你做这些事的时候，一点都没有考虑过你女儿的感受吗？还是做笔录吧，张警官。能不能帮我给恩怀捎句话？那张作文比赛的墙是吧？再帮我转告杨远，恩怀不适合在夏云清那个家里，因为我眼中的夏云清不是一个合格的母亲。属金，肾属水，补肾益肺，金水宝带您进入正片内容。看什么呢？夏云清。我一直在想，选镇说最后一句话到底什么意思？之前调查许安正的时候，我侧面了解过他跟夏云清家里情况。离婚前，许安怀一直是由夏云清在带。那如果是这样的话，为什么离婚的时候夏云清不带走我呀？跟夏云清当时的经济条件有关吧。离婚的时候他什么都没要，后来还在外面租过一阵子房子。我问过法院那边，当时是询问过许文怀自己的意愿。他怎么说？他说，跟谁都一样，他能照顾好自己。所以，法院就把孩子判给了许安正。至少从经济条件来看，许安正更符合要求。先别想了，你去会议室。十七号楼一单元三零二室和二单元三零一室中间只有一墙之隔。杨默和许文怀相约去北湖，他拿了许文怀给他的家钥匙，躲进了三零二室，正好被我们堵在了房屋里，所以他阴差阳错进入了许安正的衣柜，从而误入了隔壁的三零一室。根据现场勘查，许安正在三零一室衣柜的背板安装了单向锁扣，而且为了降低噪音，他在木板的底端还安装了滑轮轨道。那杨默是怎么发现的？衣柜的挂衣间一侧叠放了四个收纳箱，剩下的空间不算宽裕，身体与活动木板的碰撞这是难以避免的，所以杨默是无意间蹭开了背板，从而发现了暗道。跟杨默确认过了？还没有。虽然杨默精神恢复的不错，但是表述的不够清楚，因为有很多细节他已经不记得。我说一下二单元三零一的情况：袁平安经法医鉴定，死亡原因是突发性脑梗，属于正常死亡。袁武呢没有给幺二零打电话，而是决定
把自己父亲的尸体藏在家里。之后，我们在三零二进行痕检的时候，发现的第三个人指纹就是袁武的。三零一还有另外一起案件是四个月以前发生的，许安正借着给二单元三零一进行装修的时候，私自装了暗门，趁着自己女儿许恩怀不在家的时候，对林楚平实施了侵犯。这三起案件今天就算结案了，大家把案件资料整理一下，移送给检察院审查起诉。大家辛苦了，散会。没想到这两起案子，还把四个月前的迷奸案给牵扯出来。陆队，我觉得三零一的元武也挺奇怪的。我之前听杨远说，他还给杨默做过元宵蛋，还陪孩子一起看动画片。如果那天他做了错误的决定，事情就会发展成另外一种样子。是。哎，张警官，你怎么来了？问我怎么样啊？这不是装车呢，马上就出院了。你来去找他。许安正让我跟你说，恩怀跟他妈妈在一起，他觉得不太合适。他觉得夏云清不是一个合格母亲。你了解夏云清的事吗？凭我的直觉，我看到的夏云清跟他口中的不是一个人。什么意思？我看到恩怀妈妈对恩怀确实有关心，但是母女之间还是有隔阂。玄振也知道，一直以来都是你在照顾恩怀，而且你们四个人的照片，我之前在恩怀的房间都看到了。看起来是我们在照顾恩怀，其实恩怀帮了我们更多。这是爸爸写给你跟妈妈的第一封信，也可能是一封永远不会被你们拆开的信。爸爸做了非常离谱的错事儿，并不奢望得到谅解，但是我不能再选择逃避了。一直以来，我都安然自得地享受着别人对我的照顾。从没努力去承担起自己该有的责任，婷婷，对不起，爸爸把自己活成了你们生活的旁观者，只能悄悄的、远远看着你。从今天起，希望爸爸做的每一件事，都能对得起你爷爷给我起的名字。活在正午的阳光之下，爸爸也期待你亭亭而立，能有自己的独立判断，会做出正确的选择。您看看还有什么需要的吗？啊、不用了，不用了。啊。这是您买的，这个呀是送您的试用装啊，真的吗？对，是。反正咱俩加微信了嘛、啊，有什么需要的直接微信上告诉我，嗯、我给您寄过去。嗯、常联系啊，好，哎，拜拜拜拜,拜拜。陶姐，嗯，我今天货你给我发出去没？早给你发出去了，那网店可以呀，一天营业额赶上我好几天了。还有那么夸张啊？又不是天天吃。小琴。嗯你教教我做网店呗，你想学啊？对啊，你看我这实体店
，这房租这么贵，我还得一天到晚在店里盯着。这要是在家有台电脑就能弄的话，我不也多点时间陪陪默默吗？也是哈、啊，嗯，你这有进货渠道，往天我有经验啊，可以啊，要不咱俩一块整得了呗？真的啊，太好了，嗯、谢谢你说好了啊，嗯、啊、嗯。这下你就有时间照顾默默了。你好，你好，请问陶芳在吗？对不起啊，我去医院看孩子，但是你们已经出院了，真的很抱歉，容我做这种错事。我有一个冒昧的请求。我的当事人呢，希望能够求得两位的原谅。袁武，他从头到尾都没有想要伤害过孩子。他吧，成长环境比较特殊，从小到大，不管什么事儿，大事小事，全是他妈妈一个人。这跟我们有关系吗？那个人把我孩子绑在椅子上十几个小时，默默手都勒青了。要不是我们及时赶到，还不知道会发生什么。行了，不用再说了。苗苗，我们走了。我女儿，婷婷她也在阜城小学。我知道我的请求很过分，对不起。元武错的真的很离谱，对不起。抱歉，伤害到孩子。我听说。他之前还给孩子做过过元宵蛋，可在那之前，他什么都不会做。这份请求书对我当事人的减刑是有帮助，但是他更希望的是能够求得你们的谅解。我女儿婷婷她还小，我就只想让她在长大成人之前，看到她爸爸重新做人。行，哥，你要输了。<笑>楚平啊，你有时间跟你嫂子多学点儿。我跟你爸这个厨艺啊，你跟你哥一点也没学着。哎呀，我嫂子会就得了呗。再说人家可比你跟我爸做的好吃多了。哎，嫂子，哎，你要不要考虑在那个新媒体上面做个美食专栏、啊？哎，我只会做饭，写文章哪那么简单呀？我会啊，要不咱存点钱一块开个餐馆多好啊！哎哎哎哎，你这个主意不错啊，是吧？嗯，你打小就嘴馋，看见好吃的就走不动路。嗯，<笑>他要是开餐馆啊，准备他自己给吃黄了。<笑>再说了，我也不想我老婆给别人做菜，是不是？你得了吧你，你人家嫂子爱吃烤鱼，你什么时候让人家做过？就是。<笑>行了行了，先别瞎提了，饭都好了，快过来吃。待会儿下，待会儿下，反正我没事。你懒得了啊。哎，好好好，秋萍，嗯，青藤园那个房子，你让我想想吧。那个房子里面发生过那些事儿，不管是租还是卖，肯定都不好弄。有没有帮你？不用，我自己处理。走吧，你们也快过来。爸妈就多喝点啊！哎，哇，这么风尚！啊，快坐一下。来，你们不是爱吃鱼吗？看看你嫂子。来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来吃蔬菜，吃肉劲儿。谢谢啊，过去了。嗯。肯定给你打电话了。妈，你说这叫什么事儿？都离婚了，发生这种事儿，还得给他东奔西跑。
姐姐最近都不来找我了，她去哪儿了？不是跟你说了吗？恩怀姐姐搬去跟她妈妈一起住了。那她妈妈为什么不能搬过来跟她一起住呢？这样我就能天天找她玩了。你不是想看动画片吗？今天做完作业，咱们可以看一会儿。嗯。这是什么呀？什么孙子孙女？要是恩怀姐姐在就好了。妈，你能不能把恩怀姐姐叫回来？嗯，你再再给妈妈一次机会，妈妈也算啊啊，等会儿啊。哦，放分子的合着去。这事跟你妈商量了吗？已经说过了，杨叔叔，对不起，我爸他们那……那是你爸的错，不怪你。哎，你要倒垃圾啊？来，给我，我去把垃圾给我吧。哎，你别跑！恩怀姐姐，恩怀姐姐，你可算回来了，我太想你了。恩怀，你怎么回来了？我我搬回来住了。妈妈太笨了，连题都不会。说什么？人家姐姐刚搬回来，肯定好多东西要整理呢。恩怀，你有什么要整理的没？我帮你。不用了，我我都快收拾完了。嗯，行。那恩怀姐姐，你明天去我家教我写作业，你一定要去、啊。我妈说，热水壶里冒出来是水蒸气，那不是水蒸气是啥？就是啊。那是水的气化形态。还什么气化形态？像是是这么说的，对。哦，等一下，对了，有个东西给你。黑眼高中是吧？默默，你你的画本我收到了。嗯、可是恩怀姐姐的生日已经过了呀，所以呢，姐姐又给你买了盒新画笔。姐姐答应。以后的每一个生日都和木一起过，好吗？谢谢恩怀姐姐，恩怀姐姐最好了，我以后就听恩怀姐姐的。好，好家伙，谢谢。哎呀。一个人在这看啥呢？来点水。嗯。哎呀，刚才看见恩怀，我就在想，这个元武的女儿将来会怎么样？她比默默还小点呢，这个事儿会不会对她将来的生活造成影响？这事儿咱俩要不再想想？元武，哎，这人是做了坏事，但看这写的，也不像个坏人。确实也是因为他最后默默没出事。是啊，那张警官不也说了吗？说这件事儿，如果有一个环节出了差错，这结局是不堪设想的。所以说他本质应该不坏，应该就是从小被他爸妈安排的太好了，包裹的太严实了。
，你是不是都想好了？孩子的学业固然重要，心理健康和人格塑造也很重要。行，也算是对他女儿有个交代了。哎，你说，温怀为什么突然跑回来？他不会是被他妈赶出来的吧？不会，但是他们俩那么长时间没生活在一起了，不适应应该是有的。要不咱们还继续照顾他，就跟以前一样？没法跟以前一样。为什么？他是未成年人，我们要照顾他，是要承担责任的。哎呀，你说咱们跟温怀相处也有一年多了，对于他的成长环境，咱们一点都不了解。还是不够关心他，要是能找谁了解一下就好了。我知道找谁了。找谁啊？哎，我可不是背后说人闲话啊，我就是觉得，恩怀这孩子确实不适合跟着他妈，要是能跟着你们俩，那当然好了。是之前发生过什么事儿吗？啊，嗨，这个青楠园小区我也住了十好几年了，你们也是后搬来的，他们家有好多情况你们都不知道。你比如说像小夏，他对待孩子哭闹的事情就挺奇怪的。就拿恩怀一岁那年说吧，那个时候小区啊旁边是块空地，就是现在的农贸市场。哎呦，那工地上啊。整天那个挖掘机呀、啊、钻土的声啊，是响个不停。可是只要恩怀一哭，这小夏呀，抱着孩子就往楼下跑，就往那儿去呀。开始我还不明白是为什么，后来我有一次偷摸的跟着他，我一看，这孩子吧是大哭的表情啊、哦，张着大嘴。可奇怪的是，恩怀的声音。我一点听不到，这下我明白了。小夏她之所以这么做呀，她是不想听见恩怀的哭。你说，那是恩怀一个人哭吗？小夏她也哭。还有件事，你说这小孩子完成了作业，大人都得给他奖励，看看电视啊，吃点小零食什么的。可是夏云清不同。恩怀要是没做完作业，连家门都进不去，经常在楼道里做作业，一个人，你说小孩子多可怜啊！要我说，当初恩怀他爸妈离婚，这问题不仅仅是出在这个许安正的身上，那都说孩子是上天赐给父母的礼物，对吧？依我看啊，这个恩怀对于夏云清来说，兴许就是个错误。这个鸡蛋，多少钱？看你个小姑娘，鸡蛋少收你两块钱，给我十八就行。谢谢啊。Thank、you
，特有味道。啊、我的天哪！哎，没心没心。孩子跟孩子真是不一样啊，那我怀就心重多了。哎呀，我今天见完莫大姐之后啊，这心里一直就堵得慌。你说，咱们有没有可能收养啊？哎，我还真上网查了，嗯，咱俩不符合条件。为什么呀？他有监护人，而且我们有孩子。哎，那咋办？我是这么想的，不管咱们能不能正式的收养他，但其实我们一直把他当成亲生女儿在看待。我觉得最重要的就是让他感觉我们是一家人就行了。但这事儿。咱俩是不是去见见任和他妈妈？莫梅约您出来，希望不要介意啊。怎么会？其实我本来就这两天想约一下二位。约我吗？那个，恩华跟我回到我自己现在的新家，始终有些不习惯。离学校也挺远的，他搬回青兰院，还得麻烦二位照顾一下。你的意思是？恩华还小，我不可能让他单独住的。我也非常希望能好好照顾他，但是我的工作要求我经常出差，我留他一个人在那个家里实在不太方便。可是恩怀他才……我在的时候一定会尽量陪他，我也会搬回青兰园的。说到底还是我的错，我从来都不是一个称职的母亲。怀着他的时候，我状态就非常差。我甚至一度觉得，这孩子有可能是个错误。过去我只想着自己，从来没能好好照顾他。现在我努力想要弥补。是一个漫长的过程。我知道过去一年是恩怀少有的快乐时光，因为有二位，所以现在还想拜托二位其实我挺理解他的。很多女人生了孩子以后都会有产后抑郁。我刚生完默默那会儿，每天都特别焦虑，一点小事就想哭。那时候要不是你，我真不知道我会变成什么样。老公，谢谢你。
。陆怀，你爸爸让我转告你，你的奖状他已经看到了。哎，你好。我这个手机屏坏了，要修一下，得多少钱？嗯，您这个手机现在最新有活动了呀？啊，您这款手机要是现在在我们店里面回收的情况下，您可以参与咱们的砸金蛋的这个活动。我市公安机关在调查一起儿童走失案时，抓获两名涉案人员。在案件侦破过程中，发现犯罪嫌疑人徐某正和袁某涉嫌绑架儿童，其中二人还涉嫌另两起犯罪。经星级市中级人民法院审理判决，被告人徐某正犯强奸罪，判处有期徒刑六年；犯故意伤害罪，判处有期徒刑三年，数罪并罚。决定执行有期徒刑八年。被告人袁某犯故意毁坏尸体罪，判处有期徒刑一年零三个月；犯故意伤害罪，判处有期徒刑十个月，数罪并罚。决定执行有期徒刑一年零十个月。最大的这只叫许恩怀，那只最小的叫小默默。恩怀，嗯，走，我们去看别的了。走了，爸，嗯，嗯，刚我们起名就那虾是你。虾是我，我怎么看着像虾了？恩、嗯、怀，知道我是不会怪你的。偷偷带走默默，我不会怪你。正是因为如此，你才答应的默默。后来出事了，我也没有怪你。哪怕，哪怕默默回不来了，也许我还是不会怪你。但我每次看到你，就会想起默默。不会的，我默默一定会回来的。喂，在这。
这个世界上，没有任何一种痛苦能胜过失去。我失去了默默。姐姐对弟弟挺好的呀，姐姐懂事多了。那弟弟还跟姐姐住一起吗？嗯，估计不行。我是大孩子了，男生跟男生住一屋，女生跟女生住一屋。莫言的小主人来了，莫莫，你看这谁来了？啊？走走走走，走是莫远呀。莫远。杨总跟我说了，对，寒假我们肯定会来看你们，对，带俩孩子一块儿。哎，好嘞，好嘞，哎，拜拜，拜拜，跟爸妈说好了啊。我们终于找回了小莫，尽管阴影依然留存在心底。这个世界上没有完美的父母，也没有完美的孩子，我们依然会选择相信。